。当时有一群学生成立了口琴社，每到周末，他们就聚在德惠洋行，切磋音乐，练习口琴演奏。其实口琴社只是幌子。他们通过印发传单，宣传抗日爱国的思想，团结所有可以团结的力量。雪天路滑，要不要给家里打个电话？我爸在外边，他办完事送我去老师家回课。革命，刘一江，我以为你走了。你怎么找到我们口琴社了？先别管那么多了，我被特务盯上了。在哪儿？火车站。传单呢？给我。扔了。扔了。可别，出不去了，外面全围上了。实在不行，咱们从楼上跳窗走。你受伤了，帮我找点热水，再找点吃的。行。后面还有人来，哈一庄、哈工大都有人来，估计已经在来的路上了。知道了。刘一江。可以笑呀，我来玩一笑的。交交琴，修个乐器什么的。这个口琴社什么来头？长官说笑了，这就是一帮学生，没事来这边一起学习音乐，练习口琴。小心小心，唱片金贵，我这有手套啊！哎，稍等啊！我该死，什么？我把柯老板交给老沈了，被找到可就麻烦了。哎哎哎，在干什么？老板。警察厅特务科，进一步说话。他们不走，一会儿来的人都要遭殃。我觉得你那个同学有问题，你别瞎说
。冯明呢？你俩没在一起？告诉我，出什么事了？不管发生什么。你们到底要干什么？长官，长官，这是国小童校长的千金，解开。等等，童校长的千金，要以礼相待。失礼了。刚才有个学生穿的人从外面跑了进来，我的人亲眼看见。这是他在外面散发的反满抗日的传单，你们谁把他指认出来？好，那就通通带回去了。讲不讲道理啊？就是啊，不讲道理呢。你们到底是来找人还是来抓人？找人是吧？我有个办法能让你把这个人找出来，很简单，要不要试一下？我一定不会让你失望。来，同学们，咱们走一遍，相信不用指认，那个人自己就露馅了。来，同学们，别看我，看黑板。元老。你怕了？是，我怕你一脚陷入坑里，把大家也拖进去是临时通知，范围很小。他是怎么找到这儿来的？你怎么找到我们高金少了？我被特务盯上了。你手怎么了？帮我找点热水，再找点吃的轰轰轰！我们是开路先锋，旗子好，吹得好，难得有幸欣赏这么一出精彩的演出。好就好在，它是一出戏中戏。马特大长官，从头到尾，暗潮涌动，险象环生。可不无遗憾的是
，到底还是留下了一处不起眼的瑕疵。新进一步，在北平、上海上演的电影《大陆》，它的主题曲就轰轰的穿到了满洲国。这个谱子是从哪来的？我们，我们要引爆埋藏在地下的炸药，对准了他，吼吼吼！是我给他。您说是你，那你是从何得来的？是在一个电影画刊上，电影画刊。这是关口料理店千代家放在这里寄来的，我去核实。了解吗？是的，我加吗？是吗？是的。不管有没有证据，先把这些人抓走。有几个人跟我等在这里，后面肯定还有其他人要你。我们张网以待。干什么？上个厕所怎么了？退了吧！哎，我我我去了还不行吗？干什么？坐。干什么呀你们？坐，坐下。布鲁斯，你的来的，那你是有备而来呀、啊？但我们这儿就没有这种口气。起来。为什么？就这么解释？为什么？是我呀！啊、没有他吗？有油印机，有克拉本。进去后就给我们找到证据和人，别耍花招，他的命就在你手里。回答我，你说呀、啊门口的台灯与门外的霓虹灯搭错神经，并非是有人刻意为之，而是因路线改造生出的疑难杂症。这一久未排除的线路故障，却意外成了组织对外联络的秘密暗号。蓝色表示活动取消，红色是危险的警示。千钧一发，沈师傅又使特务上当。向外发出了警示信号，让口琴社的其他社员没有再陷入敌人的埋伏。张网一带，浑水摸鱼，可网破了，还有鱼吗？你很能干，也很聪明。那你是来害我的？你说呀！来来来，快快快，快快快，快快快，上去！快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快崔师旦、林希仁、陆星华。
王继兰、关鼎昌、老沈，我永远记住了他们的面孔。他们用自己的机智、热情和大无畏的牺牲精神，保护了更多的爱国青年。再后来。我也像他们一样，投身到民族独立和人民解放的历史洪流之中，跟党奋进，冲锋在前。我们，我们要，要一发地下埋葬的炸药，对准他，轰，轰，轰。一九七零年那会儿，我和同学们离开了张野的高中，回到了十号区。哎，你忘过？哎，丁叔，好久不见，丁叔。<笑>我们如同脱缰的野马，把青春挥洒在这片戈壁中的小世界里。丁宇，哎，我下回来了。英姨，我爸不在家吗？你爸让我捎信给你，他说过两天就回来，让你也别瞎折腾。来，先洗洗手吧。我们不知道大人们在做些什么，也不知道自己的未来。会走向何方？但在那个春天的晚上，我看见了一道光。放户。那一年，我十八。放户。白叔叔的女儿叫星星，从上海来。最近这段时间呢，暂住在咱们家。你好，我是梁万户。先把行李拿进去，一会儿吃饭的时候再聊。给你们带了点沙子。你樊叔叔临时调到十号工作，但他得过段时间呢，才能从单位回来。咱们先照顾照顾他。我们这儿特产，你多尝尝。谢谢。快吃吧。嗯。爸，前面这么忙，是不是要打仗了？知道的不说，不知道的别问。我这不是想帮忙吗？这仗早点打完，大家的爸妈都能早回家。你也不想有一个成天不回家的爸爸吧？你这小小年纪，懂什么是打仗啊？仗要打起来，你扛得动枪吗？光扛枪多没劲啊！哎，我要当飞行员。开的是战斗机，到时候我跟我爸空地结合，你甭管他是美帝啊还是苏修，通通一网打尽。行了，别贫了。一会儿啊，熄灯号响了，你们赶紧上床睡觉，我还得赶回前边去。你们在家要好好照顾自己。
Ja, so.没想到你会拉手钢琴。我妈原来是文工团的，这琴是她留下来的。我爸妈在口琴厂上班，所以从小时候起，家里就有着各种乐器。那你妈为什么没跟你们一起过来啊？因为，她变成了一颗星星。但你相信我，他肯定不会孤单，因为我妈妈也在天上，他们都喜欢音乐，肯定会成为朋友的。谢谢你。这是我爸当年在战场上缴获的美国货，很早之前他就约定要把这个给我，我以为他都忘了。真好啊，要是我爸也能履行约定就好。你爸跟你有啥约定啊？我爸说，等宇宙传来悠扬的歌声时，他就能带我回家了。这儿也就没人管了。现在，这儿就是我和小天才的秘密基地。小天才，小天才，万户哥，万户哥，我在这儿，在舞台见。我马上下来。走这位就是我在这儿最好的朋友，陆学林。你好，我是繁星。你好，我叫陆学林、呃。是这样，繁星他爸这次专程从上海过来，是为了寻找一个叫宇宙的歌手。
估计啊，就是跟前面的事儿有关。你看看有没有什么内参资料，咱大伙儿一块研究研究。宇宙的歌声，我先给你们讲讲宇宙吧。我们生活的地方叫做地球，是一个长着鸡蛋模样的大石头，十号只是地球的一个点，而地球呢？只是宇宙的一个点。十年前，苏联已经将人类送上了宇宙，而去年呢，美国已经将人类送上了月球。我猜测，宇宙的歌声就是外星讯号。如果能接收到外星讯号，提早完成任务，那你爸就可以回家了。可是宇宙这么大，应该怎样接收讯号呢？我们需要一台特制的高功率半导体收音机。图纸我倒是可以找到，但是那些零件可是一些稀奇的玩意儿。哎，不稀奇，我知道在哪儿有。二三，来，快进来。原来的中学广播室，应该有一些旧的零件。哎，是不是这个呀？我看看这些零件还能不能用。零件都可以用。万户，你先按这个把零件分类。我是空军，又不是工程师。我以前在口琴厂学习过，应该能帮上忙。当空军，我还是个工程兵的料。你快来试试吧。这是不是有问题啊？看来功率还是不够。我们。要么造一个抛物面天线，要么让天线上天。等等，你说让天线上天？
的是什么？看见星星的第二天，新华社广播了东方红一号人造卫星发射成功的消息。我们终于知道了父母们肩负的使命。也是从那天起，我确信了一件事儿：我将用一生去追逐繁星。八十年代初，人和生活都很简单，白天很短，夜晚很长。写信和读诗是最浪漫的。那时候的大学生是天之骄子，而我，只是茫茫下海人潮中的一片叶子。志向树，我如果爱你。绝不学痴情的鸟儿啊！哎，来点大葱啊！喂，喂，喂什么？喂，绿什么？绿茵。啊，对，绿茵，这叫什么意思吗？我确实不知道啊，我在东北也没见过橡树啊。你不也没上过大学吗？装啥呀？咱俩都摆摊的，半斤八两。放学了，奶奶，看明天了吧？李梦，陈哥，进来。哎，李梦，去打瓶酱油吧。个体户有一技之长，好。叔叔，我我给您倒水。我打算攒钱开一间小铺子。你知道，林梦已经被大学分配到最好的单位了吗？以后他会很忙，恐怕也没什么时间见你了。我成计划去他工作的。你整天这样东奔西跑，一点保障也没有。你怎么证明你有能力给他幸福？我答应他吧，一挣能挣一百
一百。哎，这做正经生意肯定不行了，要不然你就……哎，我会让他爸瞧得起我。我跟你闹玩呢，陈光，哎呀我腿，你等会儿，我。电池，电池都放手电筒了啊！来来看一下，哎，买他妈一百块钱，咱北京跑一圈也赚不到一百块钱，不行，赶紧换个老人。白天干不了，大不了晚上继续。疯了，别记了，咱回屋吃饺子，走。收拾。嗯，这灯。下次还来啊？怎么在这儿呢？哟，橙子，我看这灯扔在外头，就给捡回来了。一会儿的功夫，我这东西就都卖完了，真好哎。我想的没错，有早事儿就可以有夜事儿，咱们晚上一起干。只要有灯，有人，晚上就跟白天一样。对，关键是没灯，没人。晚上能卖吗？这市场关门了，万一有人来检查，说咱扰民啊！啊，对，大娘，你说这些问题呀、啊，咱晨光都给解决了。哎，这好事儿全我那儿解了。啥都有，走过路不要错过。叔，叔叔，晚上摆摊闹哄哄的，还让不让人休息了？叔叔，那时大家。晚上无处可去，才不得不早休息呢。也许他们正需要一个地方逛街呢。出了事儿谁负责？哎，你们来找我了！哎，找我了！哎，找我了！哎，找我了！哎，找我了！小心，小心，小心点！慢点，慢点，慢点，慢！快点，快点，快点，快点，快点！哎，灭了！哎，你好。太不像话了，赶紧收了，回家。这几天好好在家待着，不许出门。这可太吓人了，哪有说的那么好啊？还着火，吓死我了。宋爷，宋爷，哎哎哎哎，宋爷，嗯，我想借一下您家的店。陈光啊，年轻人有想法是好，可是你看这，那大伙儿也都看见了，是吧？哎，不好意思啊。走走走，店钱不是钱呐，不借不借不借。跟你说了吧，你别出来瞎跑。你看这件事，以后晚上咱家老实待着，咱听话。哎呦，小心呐！那是晨光啊，宋爷。这黑灯瞎火的，你说说，我这人也看不清。是，说谢谢。
风呢？是不？哎呦，要要不然改天再整吧。你还寻那些事儿呢？你这人咋这么轴呢？你看还谁愿意帮忙啊？就算我搞不成夜市。我也可以让晚上更亮点儿，免得睡觉。哎呀，我迷眼睛了，啥也看不见了。哎。快回去吧，要不然叔叔又该担心你了。哎，差点压死我！林大小姐，我跟你说啊，他非得修那灯，说什么就是夜市干不成也能让街道亮点这不扯呢吗？那不挣钱肯定输给你爸了。家里就这一盏了啊，再也没有了。就这一次啊，你可先拉倒。拿着吧，傻小子。谢望叔，谢我干嘛？你要谢啊，就谢他吧。要不是林家妹子，挨家挨户的非让我。王叔，你不是说晨光修路都是为了大家吗？干嘛扯上我呀？哎，明明是我。不是我说要帮你大战老丈人吗？然后现在这属于群雄大战老丈人，这硬仗可真开始了，开始来吧。小巷，夜市儿，夜市儿，灯光夜市儿，咱互动自己的夜市儿，夜市儿，夜市儿，灯光夜市儿。哎，晚上来夜市儿啊，灯光夜市儿，王叔都去了，真是商品金花花，人们笑哈哈，夜市亮起来，方便，千万家，天黑就来，老妹儿。怎样才不输给你？莫非是勇气？冒险冲浪，咱独立让，我就能成你。相信我的意义，梦想闯进未见过的世界。太好了！今晚你爸不能过来吗？不能。爸，给人聊场电话，够的。还好，能不能连你爸，就看今晚这一把。今儿就过一百了，小郭，他爸来了，他爸来了。林叔，你先别急，听我说一句行吗？我承认，一开始办夜市，确实是为了我自己，我想要。但是后来我看到大家都有这个需求，现在人们。晚上下了班，做个饭，没有什么其他活动了。黑乎乎的活动量，买卖也多了。好事啊，林叔，你相信我，只要给我们一个机会，夜市就一定能继续。
变压阀，又跳闸了。这一下坏了。林叔，从来就没有人在晚上出来逛什么夜市，只是图一时的热闹罢了。约定的时间到了，失败，就是失败。跟我回家。妈妈，我就是想今天晚上玩。妈妈，你看，漂亮呀！孩子这主意就挺好的，现在这早市人挤人，早上买个东西忒费劲了。何况我下班到家都七八点钟了，我们家经常吃不上菜。哎，这下好了，这晚上出来转一圈，哎，什么都齐了，明天菜也不用愁了，是不是？我觉得挺好，是不是？是我也觉得陈哥这孩子不错，不错不错，我也觉得夜市挺好，是不是？是啊，是啊。是啊<笑>这眼镜多好，我啥都能看着。咱这小日子好不好？好。房修好了，要不咱再试试？不是变压房的问题，生活用电本身就不够。没事儿，那大战老战失败了，你不还有我呢吗？现在北京的夜生活比较频繁，双职工下班晚了买不到菜，来北京的外国游客逛商店总吃闭门羹。为改变这种状况，市政府决定兴办夜市，搞活经济。方便人们消费和生活。我看看，这啥啥意思啊？啥意思？有专门的地方搞夜市了。第一个就在王府井前面。你哪来的报纸？我爸给的。他说今晚一起吃饭。我姓庄，你们可以叫我庄老师。音乐学院毕业生，拿手乐器，吹树叶，如你所见，我正在招募我的乐队成员。关于为什么组乐队，事情还得从一周前说起。
，谢谢谢谢。好了，你看我们的牛车漂亮吧？啊，好看好看。我自己来，没事，谢谢你谢谢你。我们现在去哪儿？我们去那个张老师啊，张老师，辛苦辛苦辛苦辛苦，走上马里看来了。牛大力，幸福奶牛厂厂长，我们乐队的独家赞助商，但他更喜欢别人叫他音乐人。赞宁家，我要重点介绍的不是他，是他。这是牛大力的儿子牛小飞所带的乐队，我也是因为这样，才认识了他们仨。今天是个双喜临门的好日子，第一，北京来的庄老师正式到村里学校报到了。第二，我们村牛大力的幸福羊羊场。来，大家鼓掌！下面我们有请庄老师给我们讲两句。呃，谢谢谢大家欢迎，然后我往下的日子我就好好教书，好好上课。我老汉儿还说他是乐队主唱嘞，大城市来的嘛，那可不是。哎，我要买这个。乐队的春天，我们在北京等你。哎，你们过来看，这儿个乐队比赛。就凭你这三脚没功夫，还想参加乐队比赛？那去大城市吃哈也不挺好的吗？那是北京，但是我们说了想去就可以去的地方嘛。那我做做梦还不行啊？总在参与嘛。你们想去乐队的春天啊？哎，庄老师。哎，我现在要是马上组一个乐队，你们仨想来吗？乐队。老师好，我们是帅气迷人组合。啊，开始你们的表演。走。老师，你看嘛，你这哪个样嘞？呃，非非常好。老师好，我的才艺是看字典。我的才艺是劈叉。我的才艺是弹吉他。我就知道。不是你你，不要再弹了，你弹的特别的好。不客气，老师。哎，我我我琴给我，我琴还给我。没了。呃，嗯，没了。儿子，我们找一吉他之神都有。看我耍子，无所谓。那可以不？哎呀，这个，哎，张老师。这个就是我跟你说过的，大陆中学校帅，吉他之神东东，是不是？真的呀，他听我的曲子，他一背就会，就是。是，只知道帅帅。庄老师，东东从小妈老汉儿就不在身边，人也怪，不爱跟我们耍、啊。老师，你没说说了？哎，我也弹吉他。你要这么厉害，咱们切磋一下。规则是这样的，我随便哼一个旋律，你要是能合得上，算你赢。你比的话，我给你买零食；你合得上，我买一周。老师，他是合不上呢。合不上啊，合不上走呗。来一下。
洗白，开始。一周零食，马上兑现。正式介绍一下，东东，我们乐队的吉他手。庄老师，你们是不是拿有点多了？现在这么特殊的日子，你们想要什么随便拿，我买单。在我们努力，老师的乐队一定能够走向全国。来，我们庆祝一下，一起举杯，庆祝我们牛奶乐队正式成立。停一下，停一下，麦子。二毛，你刚刚不是说你已经会了吗？这个 C 转 G 的时候，第三小节不要抢牌，我都跟你说多少次了。小飞，小飞，你听听别人打什么，你再进吧。现在还在错，你到底昨晚练了没啊？老师，小飞每天早上都在练。小飞每天早上都在练啊？你自己练了没？就你这么敲，我被你敲破了都敲不会，我真的不懂怎么办了。人气也没得用，有的人他就是会乱。再来，哥，吃饭了。老师，这这是我妹。喂。就活不起了嘞！去去去，等会儿去。阿美，我的意外收获。至此，牛奈乐队全员到齐。老师，我们真的能进北京参加比赛吗？那是当然，我已经报名了。就我们这个水平，真的有机会入围吗？要对自己有信心，重在参与嘛。这位是可以吹浪，可香啊！你教好我好不好？哎
哎，庄，狗哥，哥，你怎么来了？我呢，是代表月春节目组来的，是吧？你上次给我那个 demo 啊，领导很喜欢。<笑>不过，乐队差点意思。那边缺个歌手，刚好有个民族风格音乐的。我们这个乐队走的是这种，呃，少年、青春、励志、原生态的。装他没啊，在我面前还装。我就这么跟你说，那些孩子，顶多就过一轮，没必要。爸爸，再见。哎，拜拜，罗老板，洋洋，拜拜。那我也不能丢下孩子们吧？哎呦，弟弟，就一个名额。你来，前途大好；你不来，啥都没有。你跟那群小孩玩什么呀？哥呢，是真的希望你好，我希望你的音乐梦想能实现。你决定了，我给你订票。啊，今晚微信跟我联系。谢谢哥。出来教书，为了谁吗？为祖国的花朵服务。之前还有一个原因，我想换个风景，换点地方，换换脑子，找灵感，写点歌。老师，老师，老师。但人的大脑随时都可以换，但是心不能换。张老师，我都已经吹烂了几十片叶子了，为啥子还是吹不响？装老师了，我看到他已经去窗口的车站了。哎呀，我都是说嘛，那个大城市的娃娃，咋可能在我们的乡巴头待得住嘛？不可能，我们张老师不是烂的人。嘿嘿，你都不晓得了哈？我听到他那个啥子猫师兄、狗师兄在劝他，让他去城头参加比赛，当明星去了。算了算了，回家嘛哈。怎么了？干啥子？吵啥？吵啥子去？老师为啥子？你不晓得？你说清楚，跟老子有啥子关系？我每次都是一个专业问题。你们脑海为啥子？不晓得吗？你再说一遍，你再说一遍，你是啥子意思？东东，怎么就你一个人秀秀人呢？你回来了，我不回来我去哪儿啊？你回来做啥子？这不是看不上我们吗？你说什么呢？怎么了？哎，其实我们有的也挺好，你不想听什么好不好？
还没教会你吹树叶呢，我怎么可能丢下你啊？啊！你看，我就是去城里买点东西，那比赛我们不去了，就在这里表演。好了，别哭了。再来一次两个哈，再不成了，一次两个。怎么搞啥做个那么热闹的？不晓得说，娃儿些争气，庄老师给他们整了一场演出，整得好得很。我相信，音乐带给孩子们的，不仅是才艺、快乐，更是一份来自心底的自信。我想要为他们播撒下这颗种子，这，就是我的这讲故事。
피다 좋아 된거 아니야 고소 我在先弄静动脉主干看见了铁了吗还没顺着四十斤往下看看到了脑压表要再进去一点吗嗯可以顺着血钱提前准备好主人出血了缓大号信息器快点血压下降心率快了四百血四百降血压站不住您叫海
，你雪板也不带，站在雪道上干嘛？赶紧，赶紧，看这边，啊，快！您膝盖还没好啊？好多了，哎，这受伤的人多了，还能滑。你为什么就非得滑呀？这可是我们第一次办冬奥，我们是救援医生，不但要滑得好，还得滑得快，这样才能更好的救助伤员。哎，我跟你说，这滑雪呀，你要是滑得越久，滑的时间越长，你就越……你又不滑，行了，最后一圈了，你也赶紧坐这缆车下山吧。啊，把这包拿着，走了。小心点啊！小心点啊！这里是山顶医疗室，有人误触通话键了吗 ？F O B 七没有误触，一切正常。我这边没问题。我是田顺浩哥。我刚刚也听见电流声了，山上风大，我们已经撤回大厅了。马浩呼叫杨主任，收到请回答。马浩呼叫杨主任，收到请回答。杨主任，收到，请回答。有人见到杨主任吗？收到，请回复。陈朗，刚刚通过地道，没有看到杨主任。我刚刚滑的地道，没有看到杨医生。我是贾东，刚刚通过地四，也没有看到杨医生。我是马浩，杨主任可能现在遇到了危险，请求迅速上山救援。浩哥，山上还有其他人吗？我先上缆车，还需要六分钟。六三，现在出发，需要七分钟到山顶。我还在第三尾端，需要先下山。我现在出发。
展车上，目前还没有发现杨医生。杨主任，杨主任，呼啸救援中心，马号 FOP 三上段发现杨主任昏迷不醒，疑似心梗发作，请求救援。我说话吗，杨主任？现在回答我的问题。你是谁？杨，明阳，你现在在哪？学长，今天是几月几号？太不专业了！你现在算是准备好世纪之前，只争朝夕的少年。
憧憬五彩斑斓的明天，五月花海再次出发，扬起帆，驶向有光神奇的远方。歌声回荡，繁华尽次的广场，记录阵阵响亮的誓言。阳光拂面，清风划过窗前，唤醒理想，奔赴心之所向。起风发，沿着海岸线。